Hi, this is Creative Code. In this video, we will see the JavaScript Add Event Listener method. If you use the JavaScript Add Event Listener method, we will use the HTML element to the event handler. And if you use the event handler, we will upload the event handler. We will upload the event handler in a separate video. If you have already known the event and event handler, we will continue this video. Add Event Listener method to learn from this example. And in the example, we add an accordion in the example. What do you say about the accordion? The accordion is a musical instrument. If you play it, you can expand and collapse. Then you can generate the sound. So, the accordion is a data show. You can expand the data show. And you can expand the data and hide the data. This is the accordion. If you execute an event, you can use the event handler. For example, if you execute the event handler, you can use the event handler to use the event handler. இப்போ இந்த accordion வந்து expand பண்ணி collapse பண்டதுக்காக நான் ஒரு function வந்து write பண்ணி வைச்சிருக்கேன் accordion collapse அப்படிங்குத்தான் அந்த function சு அதுக்குள்ள நான் என்ன பண்டுக்கிறேன் நான் element வந்து find பண்ணிட்டு அந்த element வடு height வந்துட்டு dynamic change பண்டுக்கிறேன் அந்த அதைய மதிரி அது ஒரு icon வந்து change பண்டுக்கிறேன் சு இது வந்து ஒரு function இந்த function சோதனால் அந்த function வந்து நான் கால் பண்டுகிறேன். சோ இந்த event வந்து handle பண்டுக்காக நான் HTML event handler attributes வந்து use பண்ணிருக்கேன். சோ இப்போ பார்த்துக்கு நான் over div element சோ parent accordion header எல்லாமே வந்து நான் ஒரு on click event handler attribute வந்து use பண்ணிருக்கேன். and அந்த function accordion collapse இங்கர function வந்து கால் பண்ணிட்டு எந்த element நான் click பண்ணிருக்கேனோ இந்த accordion வந்து ஒரு category list இதுக்குல வந்து sub-categories இருக்கு அது வந்து நம்ப expand பண்ணி collapse பண்ணி காட்டிகிட்டுக்கும் இப்ப இந்த listல நான் எந்த category click பண்ணி இருக்கேங்குரது எனக்கு தெரியினும் for example நான் click பண்ணிருப்போ console வந்து எந்த category வந்து நான் click பண்ணி இருக்கேங்கு தெரியினும் so அந்தமே ஒரு functionality வந்து நம்ம write பண்ணப்போம் அப்போ பட் பிராப்பலம் என்னன்னா, நம்மிடும் list item எல்லாத்துக்குமே வந்து, நம்ம இந்த மேரி HTML event handler add பண்ணும்னா, multiple line of code வந்து நம்ம write பண்ணும்னும். அண்டு அது மட்டும் இல்லாம் பிராப்பலம் என்னன்னா, நம்மிடும் HTML structureயே வந்து பிராப்பரா இருக்காது, அண்டு அது வந்து read பண்ணிருக்கு கொஞ்ச கஷ்டமாருக்கும். சு இந்த பிராப்பலம் நம்ப HTML element இக்கு event listener add பண்டது கும்மினாடி அந்த HTML element நம்மலும் documentல இருக்காங்க find பண்ணும் சு இதுக்கு நான் query selector வந்து use பண்ணும் பரேன் அண்டு உங்களுக்கு இந்த query selector நான் என்ன இங்கு தெரியில்லுனா நான் அதுக்காக separate finding HTML element அப்படியின்ற video வந்து upload பண்ணிருக்கிறேன் அந்த video வந்து check பண்ணி பாருங்க query selector நான் வந்து class name வேச்சு select பண்ணப் போகிறேன் accordion list அது குள்ள இருக்கிற accordion item இப்போ consoleல வந்துட்டு இது element வந்து இருக்கா அப்படியும் check பண்ணலாம் சுப்பத்தின்னா, list item வந்து return ஆயிருக்கு. இதில் problem என்னா, query selector use பண்டதால, எனக்கு வந்து first match ஆகிரை element. accordion item அப்படியின்டு, நரியா HTML element வந்து இருக்கு. பட் எனக்கு first எது match ஆகுதோ, அதமட்டதா return பண்ணம். சுவாதனால்தா, இங்க potato அப்படியின்டு இருக்க, first element. இந்த list element வந்து எனக்கு return ஆயிருக்கு. சோதனால் இந்த எல்லா list item கொண்ணம் வந்து event handler வந்து add பண்ணப் போருதில் இந்த problem சால் பண்டதுக்கு use பண்டுர் javascript concept பட்டி நம்ம் deepa இன்னோர் விடியோல் வந்து பார்க்கலாம் அண்டு இதுதான் add event listener method வடு syntax நம்ம DOM object எதுக்கு வேண்ணாலும் add event listener method use பண்ணி event handler வந்து நம்மலால் add பண்ணம் முடியும் for example 
டாம் எலமெண்ட்டுக்கு உங்களால் ஈவெண்ட் லிஸ்னரை வந்து ஆட் பண்ண முடியும் உங்களோட டாக்குமெண்ட்டுக்கு இல்லைனா வந்து விண்டோ ஆப்ஜெக்ட் கூட உங்களால் ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லரை வந்து ஆட் பண்ண முடியும் பட் நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம ஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்க டாம் எலமெண்ட்டுக்கு தான் வந்துட்டு ஆட் ஈவெண்ட் லிஸ்னர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் ஐட்டம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஏன்னா ஐட்டம்ங்கிற வேரியபிளாக தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்க டாம் ரெஃபரன்ஸ் வந்து இருக்குது அண்ட் ஆட் ஈவெண்ட் லிஸ்னர் அப்படிங்கிற கீவேர்டு வந்து நம்ம கொடுக்கணும் இந்த ஆட் ஈவெண்ட் லிஸ்னர் மெத்தட் வந்து த்ரீ பேராமீட்டர் வேல்யூ வந்து அக்செப்ட் பண்ணும் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஈவெண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து ஃபங்க்ஷன் தேர்ட் ஒன் வந்து யூஸ் கேப்சர் என்ன நிகழ்வை பேஸ் பண்ணி நம்மளோட கோடு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகணுங்கிறது தான் ஈவெண்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம கிளிக் பண்ணுறப்போ இந்த அக்கார்டியன் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அதே மாதிரி கொலாப்ஸ் ஆகுது இது வந்து கிளிக் பண்ணுறப்போ நடக்கிற ஈவெண்ட் அண்ட் அதே மாதிரி ஹோவர் பண்ணுறப்போ இப்போது நான் இந்த ஒவ்வொரு லிஸ்ட்டுமே ஹோவர் பண்ணுறப்போ அதோட பேக்ரவுண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இது வந்து ஹோவர்க்கான ஈவெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ஈவெண்ட் வந்து இருக்குது ஸோ நம்மளோட டாம் எலமெண்ட்டுக்கு எந்த ஈவெண்ட்டை நம்ம மானிட்டர் பண்ணணுமோ அந்த ஈவெண்ட்டை வந்து இங்கே ஆட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து கிளிக்கு தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் கிளிக் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் இந்த இடத்துல ஆன் கிளிக் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம எஸ்டிஎம்எல் ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர் ஆட்ரிபியூட்க்கு ஆன் கிளிக் அப்படின்ட்டு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் வந்து நமக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் கிளிக் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ரைட் பண்ணால் போதும் எந்த ஒரு ஈவெண்ட்டாக இருந்தாலும் முன்னாடி வந்து ஆன் போடாமல் அந்த ஈவெண்ட் நேம் மட்டும் கொடுத்தா போதும் அண்ட் இந்த ஈவெண்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ அதனால் நீங்கள் சிங்கிள் கோட் ஆர் டபுள் கோட் யூஸ் பண்ணி தான் இதை டிக்ளேர் பண்ணணும் அண்ட் கமா கொடுத்துட்டு செகண்ட் பேராமீட்டர் வேல்யூ வந்து ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா ஆட் ஈவெண்ட் லிஸ்னர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம எலமெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ என்ன ஆகும்னா இந்த எலமெண்ட்டை வந்துட்டு மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் எப்போ வந்துட்டு அந்த குறிப்பிட்ட ஈவெண்ட் நம்ம இங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்க ஈவெண்ட் வந்து ட்ரிகர் ஆகுதோ நான் கிளிக் பண்ணுறப்போ நம்ம ரைட் பண்ணி வச்சுருக்க ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நமக்கு என்ன கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகணுமோ அதை வந்து நம்ம ரைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அண்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த கிளிக் ஈவெண்ட் ட்ரிகர் ஆகிறப்போ நம்மளோட செலக்டட் ஐட்டம் வந்து கன்சோல் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ரைட் பண்ணலாம் நீங்கள் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் சின்டாக்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா டிஃபால்ட் ஃபங்க்ஷன் சின்டாக்ஸும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் Open close parenthesis, flower bracket, console.log And in the function, like, you know, important feature in the function, there is an important feature. Where is the click event that is triggered? For example, in the list item, if I click on the list item, there is an event that is triggered. So, if I click on the list item, the function is the first parameter value, and the element is the event object. So, if I click on the list item, for example, event is the event. இது வந்து நம்ம கன்சோலில் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து நான் இப்போ கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணதுமே அந்த ஈவெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாஸ் ஆகிருக்கு ஸோ டார்கெட் எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற அக்கார்டின் ஐட்டம் நான் இங்கே ஹோவர் பண்ணதுமே நம்மளோட எலமெண்ட் வந்து ஹைலைட் ஆகுது ஸோ இந்த எலமெண்ட்டை தான் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து உண்மையிலே யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் அண்ட் இந்த ஈவெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட எலமெண்ட் எந்த பொசிஷனில் இருக்குன்னு கூட நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட் எக்ஸ் கிளைண்ட் ஒய் அப்படின்ற இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூவில் நம்மளோட எலமெண்ட் நம்மளோட வெப் பேஜில் எந்த பொசிஷனில் வந்து பிளேஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்க எலமெண்ட்டோட டெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த டார்கெட் அப்படின்ட்டு இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இதில் இன்னர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ வந்து இருக்கும் ஸோ பொட்டேட்டோ அப்படின்ட்டு இங்கே வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர் ஆட் பண்ண எலமெண்ட்டோட மொத்த இன்ஃபர்மேஷனையும் இந்த ஈவெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மூலியமாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இப்போ கன்சோல் என்ன பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம செலக்ட் பண்ண ஐட்டம் வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் ஈவெண்ட் டாட் டார்கெட் டாட் இன்னர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து
ஸோ அந்த ஈவெண்ட் நடக்கும்போது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் ஆகும் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் எந்த கோட் வேணாலும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு என்ன ஸ்டைல் சேஞ்சஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து யூசருக்கு இண்டிகேட் பண்ணுற மெசேஜை டிஸ்பிளே பண்ணுறதா இருக்கட்டும் என்ன கோட் வேணாலும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபங்க்ஷனில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னா ஈவெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாஸ் ஆகுது பை டிஃபால்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டர் வேல்யூ வந்து ஈவெண்ட் ஆப்ஜெக்டாக பாஸ் ஆகுது ஸோ அதனால் நம்ம ஈவெண்ட் லிசனர் ஆட் பண்ண எலமெண்ட்டை பற்றி மொத்த இன்ஃபர்மேஷனையும் இந்த ஈவெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மூலியமாகவே தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்டு லாஸ்ட்டாக வந்து தேர்ட் பேராமீட்டர் வேல்யூ யூஸ் கேப்சர் இந்த யூஸ் கேப்சர் வந்து பூலியன் வேல்யூ வந்து அக்செப்ட் பண்ணும் அண்ட் இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் வேல்யூ தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் பாஸ் பண்ணாதனால எந்த ஒரு ப்ராப்ளமுமே கிடையாது உங்கள் ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் வந்து ஈவெண்ட் ஹேண்டலர் வந்து எலமெண்ட்க்கு வந்து ஆட் பண்ணிவிடும் பட் இந்த யூஸ் கேப்சர் எதுக்கு அப்படின்றத பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெஸ்டட் எலமெண்ட் இருக்குது ஒரு எலமெண்ட்குள்ளே இன்னொரு எலமெண்ட் இருக்குது இப்போது இந்த அன்னாடர் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே தான் லிஸ்ட்டுங்கிற ஐட்டம் வந்து இருக்குது இப்போது இந்த அன்னாடர் லிஸ்ட்டுக்கும் நம்ம ஒரு ஈவெண்ட் ஹேண்டலர் வந்து ஆட் பண்ணிட்டோன்னா இந்த லிஸ்ட் ஐட்டம் நான் கிளிக் பண்ணுறப்போ இதோட ஈவெண்ட் லிஸ்டனர் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிகர் ஆகணுமா இல்லைனா வந்து இதோட பேரண்ட்டான அன்னாடர் லிஸ்ட்டோட ஈவெண்ட் வந்து ட்ரிகர் ஆகணுமா அப்படின்றத இந்த யூஸ் கேப்சர் வேல்யூ மூலிமா நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த யூஸ் கேப்சரோட டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து ஃபால்ஸ் இதை தான் ரெண்டு ஈவெண்ட் ப்ரொபகேஷனாக வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து கேப்சரிங் இன்னொன்று வந்து பப்ளிங் கேப்சரிங்னா என்னென்னா பேரண்ட் எலமெண்ட்டோட ஈவெண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிகர் ஆகும் பப்ளிங்னா சைல்டு எலமெண்ட்டோட ஈவெண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிகர் ஆகும் பப்ளிங்கோட வேல்யூ வந்து ஃபால்ஸ் கேப்சரிங்கோட வேல்யூ வந்து ட்ரூ பை டிஃபால்ட் ஃபால்ஸாக இருக்கிறதால சைல்டு எலமெண்ட்டோட ஈவெண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிகர் ஆகும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் பேரண்ட் எலமெண்ட்டோட ஈவெண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிகர் ஆகணும்னா நீங்கள் ட்ரூங்கிட்டு தேர்ட் பேராமீட்டர் வேல்யூ வந்து பாஸ் பண்ணணும் அண்ட் இப்போ இந்த யூஸ் கேப்சருக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேரண்ட் எலமெண்ட்க்கு வந்து ஈவெண்ட் ஹேண்டலர் வந்து ஆட் பண்ணணும் அக்கார்டியன் லிஸ்ட்டுக்கு ஸோ ஒரு வேரியபிள் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் கான்ஸ்ட் பேரண்ட் ஈக்குவல் டு டாக்குமெண்ட் டாட் வெரி செலக்டர் கிளாஸ் நேம் அக்கார்டியன் லிஸ்ட் ஸோ அது வந்து பேரண்ட்டுங்கிற வேரியபிள் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் பேரண்ட்டுக்கு நம்ம ஆட் பண்ண போகிறதால பேரண்ட் டாட் ஆட் ஈவெண்ட் லிஸ்னர் ஈவெண்ட் வந்து கிளிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரைட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபங்க்ஷனில் சிம்பிளாக பேரண்ட் அப்படின்ட்டு நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் யூஸ் கேப்சர் வேல்யூ வந்து பாஸ் பண்ணாமல் ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் யூஸ் பண்ணி ஈவெண்ட் லிசனர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம் பொட்டேட்டோங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பொட்டேட்டோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அப்படின்னா சைல்டு எலமெண்ட்டோட ஈவெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரிகர் ஆயிருக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் அதை கண்டெயின் பண்ணுற பேரண்ட் எலமெண்ட்டோட ஈவெண்ட் வந்து ட்ரிகர் ஆயிருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம்னா தேர்ட் பேராமீட்டர் வேல்யூவான யூஸ் கேப்சருக்கு நம்ம பூலியன் வேல்யூ ட்ரூ உண்டு பாஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ட்ரூனா கேப்சரிங் கேப்சரிங் என்ன பண்ணும் பேரண்ட் எலமெண்ட்டோட ஈவெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ட்ரிகர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சைல்டு எலமெண்ட்டோட ஈவெண்ட் வந்து ட்ரிகர் பண்ணணும் ஸோ அதனால் நம்ம ட்ரூங்கிற பேராமீட்டர் வேல்யூ வந்து பாஸ் பண்ணணும் ட்ரூன்னு கொடுக்குறேன் அண்ட் அதே மாதிரி பேரண்ட்டுக்கும் ட்ரூன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இதாகையும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேரண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பொட்டேட்டோ அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் கேப்சர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பேரண்ட் எலமெண்ட்டோட ஈவெண்ட் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிகர் ஆகணுமா இல்லை சைல்டு எலமெண்ட்டோட ஈவெண்ட் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிகர் ஆகணுமா அப்படின்றத வந்து நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆட் ஈவெண்ட் லிஸ்னரை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க அண்ட் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ரிலேட்டட் கண்டென்ட் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு க்ரியேட்டிவ் கோட் அஃபிஷியல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண